Fala, povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo incrível aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo. Antes de qualquer coisa, e a gente falar sobre Instagram aqui, e eu te dar várias dicas, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Sem muita enrolação real, assim, eu quero muito conversar com vocês sobre o Instagram, engajamento, reels, curtida de foto, comentário e um pouquinho para você abrir a tua mente aí. Então, bora lá? Bom, eu, Larissa, tô no Instagram, já vai fazer um tempinho, mas trabalhando né, comercialmente, já estou há uns três anos aí ganhando dinheiro com o Instagram. Não tenho milhares de seguidores, eu sempre falo isso, mas eu tenho seguidores reais que são o que importa. Né? Não são pessoas fantasmas, são pessoas de carne e osso ali que estão me assistindo. E o Instagram é uma ferramenta que é muito boa de ser trabalhada, assim, eu sou apaixonada pelo Instagram. Mas, às vezes, fica um pouco complicado você trabalhar nessa ferramenta quando você não tem o conhecimento necessário. Porque eu acredito que espaço tem para todo mundo, todo mundo pode crescer na sua área, né? Independente de qual seja. É, então, o Instagram, ele tá fazendo várias coisinhas, assim, que se você não prestar bem atenção você pode ainda ficar para trás. Eu, Larissa, tenho feito muitos cursos mais profundos mesmo. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta diária. Então, a gente acaba caindo na rotina, na mesmice, de fazer a mesma coisa. Por isso que é interessante sempre a gente seguir páginas, né? Que dão dicas, conselhos do que fazer, do que postar. Isso é bem legal porque também expande a nossa mente. Uh, sobre o Instagram, agora eu já ouvi falar muito do... Tempo de tela. Larissa, o que é o tempo de tela no Instagram? Então, vamos voltar um pouquinho aí atrás. Não tinha na época que não tinha rios, não tinha muitos stories, as pessoas não divulgavam muito né, nos stories. As pessoas curtiam muito, certo? Curtia muito e tinha muito comentário. Na verdade, quando o Instagram começou, só tinha curtida, mas nada. Você postava foto e a pessoa curtia. Depois foi evoluindo para comentário. Cada etapa foi evoluindo, cada né, alteração ali, cada evolução foi, foi criando uma ferramenta nova. E até a gente chegar onde a gente está hoje, em 2022. E eu acredito que daqui, tipo, alguns anos, a ferramenta vai estar tá muito diferente e a tendência é só crescer cada dia mais como o YouTube mesmo. Eu não acredito que o Instagram vai ser uma ferramenta como o Facebook. Muita gente migrou para o Instagram e não usa mais Face como eu mesma. Então, é, ao passar do tempo, foi criando, então, os stories, uh, compartilhamento de fotos, depois você podia colocar vídeo, depois você podia colocar vídeos muito longos no IGTV, depois você podia fazer o Reels. Então, foram criando várias ferramentas ao longo do tempo. E cada ferramenta que é criada, quanto mais você usa a criação, né? Por exemplo, ah, pode postar vídeo agora. Quanto mais você postava vídeo, mais engajada a tua conta era. Então, gente, hoje o tempo de tela nada mais é do que você está vendo um Reels. Se você olha o Reels e fica dois segundos e já passa para cima, ele não é contabilizado como uma visualização. O tempo de tela é a partir de três segundos. Se a pessoa ficou três segundos, conta que ela viu. Se ela ficou menos, conta que ela não viu teu Instagram teu rio, seu vídeo, etc. E, por exemplo, eu tenho um vídeo lá que deu 20 mil visualizações. Eu posso entrar várias vezes para ver. Não vai contabilizar. Vai contabilizar apenas uma vez. Então, são 20 mil contas diferentes que viram aquela minha postagem, aquele meu vídeo, aquele meu rios. Isso é uma informação muito importante que às vezes as pessoas não sabem. O rios, uma das coisas para dar certo, o rios, é fazer ele informativo. Poxa, ensinando algo que aí vai ser muito mais fácil para ser compartilhado. As pessoas vão ver, vão comentar, vão dar a opinião delas. Você pode receber elogios, mas você também pode receber críticas, né? Enfim, sugestões. Então, é, você cria um debate. E, por exemplo, uma coisa bem interessante também, que quando a gente puxa a legenda do Rios, aparece ainda o vídeo atrás, mas a legenda na frente. Isso também é contabilizado como tempo de tela. Então, supondo, quanto mais tempo a pessoa ficar naquele teu Rios, Aí ela vai ver a legenda, aí ela vai olhar, vai ler. Quanto mais tempo ela, o, a, aquele teu conteúdo segurar o público, mais engajado ele vai ser, porque ele vai entender o Instagram, que é tão bom aquele conteúdo que a pessoa ficou, tipo, um minuto vendo. E isso é bem interessante, tá? É, o tempo de tela é exatamente isso. Ai, Larissa, as minhas fotos não estão sendo mais curtidas, o pessoal não tá lá comentando. 
Porque, gente, o que tá dando realmente tempo de tela, que a pessoa para pra ver, não é foto. Foto a pessoa curte, sobe, curte, sobe. Então, dois minutinhos, dois segundinhos, a pessoa vai ver aquela, aquele teu conteúdo e vai subir. Então, é um pouco irrelevante, né? A gente percebe muitas influenciadoras que estão criando conteúdo, que estão é, dando informação. E é exatamente isso que deve ser feito. Porque você consegue segurar o público, eles, você consegue, consegue, de uma certa forma, ensinar né, para as pessoas que te seguem algo interessante, que para elas é interessante, e você consegue segurar ali o tempo de tela. É, é uma coisa muito louca. É a mesma coisa, gente, é, para tudo no Instagram. É, os stories são a mesma coisa, é, geralmente a pessoa pula, 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 pula ou passa já. Então, quanto mais pessoas realmente te assistirem no Instagram, mais engajada a tua conta vai ficar, vai mostrar para mais pessoas e assim vai crescer mais rápido. Possibilidade de crescer tem no Instagram. Você tem que correr atrás, você tem que criar conteúdo, você tem que ter criatividade. É, eu posso dizer que no meu dia de 24 horas... Uh, eu me dedico no meu Instagram umas 6 horas, 6, 7 horas por dia. É muita coisa, né? Mas, por exemplo, eu já tenho conteúdos gravados, rios, eu tenho para uma semana. Eu, então, fica muito mais tranquilo eu postar os rios que eu já tenho criado. Vou, enquanto esse tempo vai rolando, vou imaginando, vou pensando em rios para criar. E assim é feito. Vou postando ao longo do tempo. É, Rios é uma coisa que eu falei pra vocês que tá dando muito mais engajamento que foto. Então, é ver o teu, é, o teu feed, se tá, com, né, tá legal o visual dele. É todo um cuidado que você tem que ter por trás. E um truque bem legal que você pode fazer no seu Rios também, que é, conta bastante como tempo de tela, como eu falei, a legenda. Então, na última imagem do seu Rios, você pode colocar... É, olha a legenda, informações na legenda. Então, a pessoa automaticamente, ela vai... Se ela ficou até o final do teu vídeo, ela vai clicar na legenda para ver. Então, é uma coisa... São estratégias que podem ser usadas é, pro bem, né? Conteúdos informativos podem ser usados, inclusive, nos seus stories. Você não precisa postar um Reels para você achar isso interessante. Você pode postar nos seus stories tranquilamente e as pessoas elas vão compartilhando uma para outras. O melhor seguidor é aquele que compartilha para os amigos. Porque se um amigo seu receber um conteúdo que o teu amigo achou legal, é porque é muito legal e você vai querer seguir aquela pessoa, porque vocês têm a compatibilidade de ideias, né? Enfim, então a, a melhor indicação é sempre de um amigo. E isso sempre fixou na minha cabeça. E é isso, gente. Essas são algumas informações, algumas mudanças que o Instagram está fazendo que eu acho muito importante e relevante eu vir falar aqui com vocês e que nem todo mundo sabe. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui, eu vou te responder. Não esquece de se inscrever e deixar aquele like para mim, tá bom? Eu te encontro no próximo vídeo. Beijão. Tchau.